嘿嘿，蓝湛，既然我们关系都这样了，商量个事呗，为无限心理乐开了花。什么事？我那车不行啊！我们不是一起的吗？要不要这么严厉？不行，蓝湛通融一次吗？我们都什么关系了？你就法外开恩嘛，警察叔叔蓝二哥哥啊，嗯嗯嗯，都没注意，昨天小区有新增吗？魏无羡顶着鸡窝头。隔着一米远都想和蓝忘机说话，一粒，后面一个大姐接话了，小伙子，今天还换辣椒吗？不要。魏无羡背着大姐翻了个白眼，误交换太坑了，他这个没有经验的小白就不要参与了。这时，换薯片的大叔和老婆也下楼来了，大叔一看到魏无羡就露出笑容，手都举起来了，正要打招呼，后脑勺就被大妈狠狠敲了一下，还想喝酒。大妈大清早怒气值就满了，不想不想。大叔连忙否认：“今天吃辣椒吗？”虽然隔着一层口罩，也能看出大妈露出了笑容。不要，而且你们家薯片过期了。魏无羡忍不住吐槽了一句：“我昨天都拉肚子了，那是我儿子之前买的，我家那口子没注意过期了，送你点辣椒做补偿。”大妈也觉得不好意思，不要了。魏无羡摆手。昨天的辣椒炒辣椒仍记忆犹新。蓝忘机捅了嗓子，站在一旁等魏无羡。魏无羡发挥社交牛逼症，跟大白套近乎，打听最近的防疫情况，形势还不容乐观。大白熟练的将棉签折断，外面几个风控区要严重一点，人手都被抽到那边去了。对呀、啊，小区物资派送累死了。旁边一个社区工作人员也埋怨道：“我等下要去清点物资。”下午还要安排几个人送菜上门。魏无羡灵机一动，笑嘻嘻说：“需要志愿者吗？”社区工作人员一愣，想要立刻答应，却又有些犹豫。放心，魏无羡一只手搭在蓝忘机肩膀上，我家这位可是警察，人民公仆哦。你们别走，社区工作人员连忙说道：“我请示一下。”于是，社区让魏无羡和蓝忘机两人午后下来帮忙送物资。抱歉，蓝湛。没征求你意见，一进门换鞋消毒，魏无羡就粘上了上去。不过要是有机会，你也会去做志愿者的吧？人民警察冲锋在前，哈哈。陪魏记者收集素材，蓝忘机进厨房开始准备早餐。好啊，蓝湛，都被你看透了。魏无羡寸步不离，跟在后面。好香啊，你煮的什么粥啊？燕麦粥。蓝湛在熬燕麦粥，奶香奶香的，可能加了牛奶。魏无羡把摄像头对准锅，蓝忘机用正在用长勺慢慢搅动，立刻弹幕就来了。拿枪的手居然在掌勺，警察同志真是居家旅行常备，哈哈哈哈！风控隔离常备，建议下次隔离人均发一个警察同志好了。确定这是拿枪的手，白皙修长，这也太漂亮了吧！这样的手熬出来的粥是不是更好吃呢？蓝战手好看。魏无羡伸出自己的爪子，握住蓝忘机的手。嗯，确实很好看。什么？我为什么不能摸蓝湛的手？哦，忘记给大家说了，经过我的不懈努力，蓝湛已经被我掰弯了。虽然这么说有点不合适，但还是要感谢这波疫情。嘿嘿，你掰弯警察同志，还是警察同志掰弯你？怎么会有这么迟钝的人？当局者迷，理解理解。辛苦警察同志了。遇到这个木头，要是没有疫情，这两个怕是很难在一起了。难说难说，警察同志的套路好像不简单。不说了，我们要吃早餐了，下午还要去做志愿者呢。魏无羡见不得这些人八卦到没边，拜拜了。魏无羡揣好手机，从背后抱住蓝忘机，刚说通心意，他就腻腻歪歪的，恨不得直接挂蓝忘机身上。蓝湛，你身上真好闻。魏无羡现在看男友哪哪都好，蓝湛亲一下，蓝忘机转过头，轻轻吻了一下对方嘴唇，然后继续熬粥。魏无羡意犹未尽，缠着蓝忘机不放开，还要还要。蓝忘机无奈，把人拉到身旁，一只手继续搅动勺子，避免熬糊，一只手揽着魏无羡的腰接吻。魏无羡勾着蓝忘机的脖子，乖乖抬头，享受着唇舌纠缠的甜蜜感觉。可蓝忘机一来就挺凶。魏无羡没坚持到，两分钟就败下阵来，靠在蓝忘机身上勉强站立，嘴角挂着晶莹的液体，被动感和窒息感满满。
，蓝湛接个吻都这么厉害？魏无羡大脑一片空白，不自觉地发出嗯嗯啊呀的声音，勾人的很。蓝忘机越吻越动情，放下勺子把人抵到厨房另一边，魏无羡顺势坐到橱柜上。身后的调料瓶被碰到，发出叮叮当当的声响。魏无羡双腿盘住蓝忘机的腰，搂着对方脖子，居高临下，终于抢回主动权。蓝忘机的双手不知何时掀起魏无羡衣服下摆，手指在后腰嫩滑的皮肤处来回摩擦。魏无羡手往下抓住蓝忘机衣服，直接脱掉。看到两排整整齐齐的腹肌时，简直立马沦陷，扑上去就抱住蓝忘机继续亲。